Muutaman kerran minua kohti on ammuttu niin, että ilmavalli rikkoutuu yläpuolella. Tutkimuksissa on eritelty kolme motivaatiota lähteä rauhanturvaajaksi. Seikkailu, maailman parantaminen ja omalla uralla eteneminen. Oli mahdollisuus lähteä ja sopivasti nuoren miehen seikkailumieltä. Olin nähnyt ennen ensimmäistä reissua maailmaa sen verran, että olin käynyt Ruotsin laivalla. Antti suhtautuu äärimmäisen vakavasti siihen, mitä on kokenut ja nähnyt. Hän antaa haastattelun nimettömänä perheensä suojelemiseksi. Kun on kohdannut paikallisia sotalordeja ja nähnyt, miten pahoja ihmisiä he voivat olla, ei tule mieleenkään kertoa tieten tahtoin nimeä julkisesti. Se ei ole vain oman itsen suojelua, vaan myös perheeni suojelua. Rauhanturvaoperaatiot eivät ole sotaa, mutta niitä kutsutaan sodan kaltaisiksi olosuhteiksi. Sodassa ihmisiä loukkaantuu ja kuolee. Antin aikana vain yksi ihminen on kuollut, loukkaantuneita on useita. Hän itse ei ole koskaan loukkaantunut rauhanturvatehtävissä. Posttraumaattiseen stressioireyhtymään eli ptsd Kuuluvat traumaattiseen tapahtumaan liittyvät painajaiset, takaumat, tunnekyvyn latistuminen, eristäytyminen, ylivireystila, säpsähtely, masennus ja ahdistus sekä myös mahdolliset itsemurhayritykset. Yleensä se kehittyy noin puolen vuoden sisään tapahtumasta ja häviää ajan myötä. Nykypäivän terroritekojen aallon takia vanhoilla sotilailla on saattanut tulla esiin oireita, joista he jo luulivat päässeensä eroon. He alkavat muistella omia kokemuksiaan, mutta kokevat myös turvattomuutta nykyhetkessä. Ensimmäisen reissun jälkeen Antti nukkui omassa sängyssään ja näki unta Albaani rikollisista. Seuraavaksi hän heräsi siihen, että oli käymässä silloisen tyttöystävänsä kimppuun, joka oli nukkunut hänen vieressään. PTSD ei ilmene vain yhdellä tavalla. Sitäkin tavallisempaa on oirehdinta arkeen paluusta. Sopeutuminen siviilielämään, haasteet parisuhteessa ja ylipäätään arjessa pärjääminen. Muutaman kerran Antti vietti operaatioiden välillä liian vähän aikaa Suomessa. Silloin stressi kasaantui. Hän oli lyhytpinnainen, ärtyi nopeasti ja vältteli väentungoksia. Kauppakeskukset olivat pahimpia. En voinut mennä esimerkiksi Prismaan. Se oli aivan helvetistä. Jos jollain on jalkakatki, kipsiin kirjoitetaan hauskoja terveisiä ja potilasta taputellaan selkään. Jos mieli menee rikki, harva tulee sanomaan, että hitto sä olet kova jätkä. Kosovossa ollessaan Antti tapasi pienen, noin seitsemänvuotiaan tytön, jolla oli epätavallinen katse. Hän luuli ensin, että tyttö oli sokea. Ne silmät olivat niin sellaiset, kylmät. Sisällä ei ollut mitään. Tyttö oli nähnyt liikaa sotaa. Jos olemassaolollaan pystyy vastaavanlaisen estämään, niin kyllä koen sen mielekkääksi. 